ஹாய் விவர்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து டே த்ரீ டே த்ரீயில் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு டெப் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ஐப்ரோஸ் அண்ட் ஐ லேஷஸ் வந்து நேச்சுரலாக எப்படி க்ரோ பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா விளக்கெண்ணெய் வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அது நம்ம தேய்ச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு க்ரோத் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முந்தி காலத்துலேருந்து பட் நான் ரீசண்டாக எனக்கு எப்படி க்ரோத் வந்தது அப்படின்னா என்னுடைய ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க டீட்ரிய ஆயில் வந்து நான் ஸ்கின்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுவே வந்து நான் ஒரு கொஞ்ச நாளாக என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா கோகனட் ஆயிலில் மிக்ஸ் பண்ணி ரெகுலராக நைட் வந்து ஐப்ரோஸ் அண்ட் ஐ லேஷஸ்க்கு நான் வந்து டீட்ரி ஆயில் யூஸ் பண்ணேன் எனக்கு அது ரொம்ப நல்ல ஒர்க் அவுட் ஆச்சு நீங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி டிப் என்ன அப்படின்னா ரெகுலராக நைட் வந்து நீங்கள் டூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் கோகனட் ஆயில் அப்புறம் ஒரு ஒன் ட்ராப் ஆஃப் டீட்ரி ஆயில் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு மேக் ஸ்டிக்கோ ஏதோ ஒரு ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக நீங்கள் வந்து உங்களோட ஐப்ரோஸ்லேயும் ஐ லேஷஸ்லேயும் கண்ணுக்குள்ளே படாமல் லைட்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு படுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே க்ரோத் சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு அது நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணனால இந்த டிப் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ இன்றைக்கி டிப் இது தான் உங்களுடைய ஐப்ரோஸ் அண்ட் ஐ லேஷஸ்க்கு இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்லேயே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் இதில் ஸோ நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா இஷ்வன்ட்டை நேற்று நான் எப்படி அன்றைக்கி மார்னிங் நான் எப்படி என்கேஜ் பண்ணேன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு சின்ன கிளிக் கிளிப் இருக்குது அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் வீடு கட்டுங்க ஐஷ்வா வீடு வீடு ஓகே கவுண்ட் பண்ணிட்டீங்கல்ல வீடு கட்டுங்க எக்ஸா எங்க காமிங்க எக்ஸ் வாவ் சூப்பர் ஓ ஏயா ம் ஐ வாவ் ஏ சூப்பர் போடலாம் சரி வீட்டில் இந்த மாதிரி மேட் ஸ்டிக்ஸ் வச்சு கூட நீங்கள் அவங்களுக்கு என்கேஜ் பண்ணலாம் கிட்ஸை ஸோ இந்த மாதிரி அசம்பிள் பண்ணால் அவங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக எதாவது ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த மேட்ச் பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு அந்த மேட்ச் பாக்ஸ் பக்கத்தில் கொடுத்துடாதீங்க இந்த மாதிரி வச்சு ஈஸ்வன் நேற்று ரொம்ப நேரம் அதை வச்சு விளையாண்டுட்டு இருந்தான் ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவனுக்கு போர் அடிச்சுட்டு அடுத்து வீடு கூட்ட ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த வீடியோ தான் இது ஸோ ஏதாவது ஒன்று அவங்க பண்ணுறப்ப நம்ம அவங்கள ஃப்ரீயாக விட்டுணும் அப்படி விட்டிங்கன்னா நீங்களும் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் எல்லாம் அதை செய்யாத இதை தொடாத அதை எடுக்காத அதை பண்ணாத அப்படின்னு நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்க வேணாம் அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க ஏன்னா நம்மளால் உள்ளே இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் இந்த டைமில் அவங்களும் உள்ளே இருக்கிறதுன்றது பெரிய விஷயம் ஸோ ஈஸ்வன் வந்து எங்கள் அம்மா அப்போ தான் வீடு கூட்டி முடிச்சிருந்தாங்க பட் திருப்பி அவன் எடுத்து கூட்டிகிட்டு இருந்தான் நான் சரி சூப்பராக கூட்டுற இஷ்யூவா வெரி குட் அப்படி சொல்லிகிட்டே அவன் கூடயே நின்றுட்டுருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எனக்கு மார்னிங் எங்களுக்கு போச்சு ஸோ விஷ்வந்தோட என்கேஜ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஏன்னா இங்கே வந்து அவனுக்கு விளையாடுற பொருள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஊர்லேருந்து நான் எடுத்துகிட்டு வந்தது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக ஒரு ரெண்டு பேக்கில் தான் அவனுடைய ப்ளே திங்ஸ் நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் பட் இங்கே வந்து ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது நான் அவனுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் அதை நான் அப்பப்போ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நான் என்ன விஷயம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம கொரோனா வைரஸ் பற்றி பேசிகிட்டே இருக்கோம் பட் ரஷ்யாவில் பார்த்திங்கன்னா நேற்று டூ டேஸ் முந்தா நேற்றிலும் நேற்றும் பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மேக்னிடியூட் அளவுக்கு அட்வைட் வந்திருக்கு அது நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு யாருக்கும் தெரியல ஸோ வந்து நேச்சுரல் நம்மக்கிட்ட என்ன சொல்ல வருது நம்மளுக்கு தெரியல எல்லா சைட்லேருந்தும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒரு அட்டாக்கில் போயிட்டுருக்கு ஸோ நம்ம ரொம்ப தைரியமாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க சுனாமி வார்னிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது வந்து வே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் மேபி ஃப்யூச்சரில் இருக்கலான்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து யுஆர்ஸ் ஏ பெசிஃபிக் நார்த் பெசிஃபிக் ரீஜியனுக்கு வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நார்மலாகவே இந்த மாதிரி நார்த் பெசிஃபிக் ரீஜியனுக்கு வந்தால் வித்தின் டூ மந்த்ஸ் வந்து அது இந்தியாவை ரீச் ஆகும் ஸோ வந்து நம்ம இனி அடுத்து இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் அடுத்து ஏதாவது ஒரு பெரிய விஷயம் சந்திக்க வேண்டியது இருக்கோன்ற ஒரு பயம் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம நல்லா நல்லா ப்ரேயர்
நம்ம ஊருக்கு நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்ம நாட்டுக்காக நம்ம ஃபேமிலிக்காக என்ன பண்ண பண்ண முடியும் அப்படின்றத பார்ப்போம் சீக்கிரமாக நாளைக்கு நல்ல ஒரு டிப்ஸோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஆண்டில் தன் பாய் ஃப்ரம் ஐ